दोस्तों चैनल है वेर इंडिया आपको अपना चैनल है इसे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिए चलिए बात करते हैं सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की जो कि दादागिरी से अपने ग्राहक के दूसरे मकान पर जहां रहते थे उसके ऊपर ताला लगा दिया बात ऐसी थी साढ़े तीन लाख रुपए का लोन कालू राम सैनी द्वारा 2013 में लिया गया था और 2016 तक उनकी किस्तें चुकाई गई आर्थिक स्थिति की वजह खराब होने की वजह से 2016 के बाद में किस्त चुकाने में असमर्थ हुए कालू के पुत्र तारा ने बताया कि बैंक से लोन लेने के बाद में लगातार समय पर किस्तें चुकाई जा रही थी परंतु घर के कुछ हालात बिगड़ने की वजह से बैंक का लोन की किस्त समय पर नहीं भर पाए बैंक से जब सेटलमेंट लेटर के लिए कहा गया और उनसे कहा गया कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लोन चुका नहीं पा रहे हैं तो बैंक ने उन्हें तीन लाख बयालीस हजार का स्टेटमेंट निकाल करके दिया परंतु सेटलमेंट की बात की गई और उन्होंने कहा कि डेढ़ लाख रुपए ने रुपए देने में ही समर्थ हैं उस पर बैंक राजी नहीं हुआ और फरवरी में जब वापस से बैंक का नोटिस भेजा और सेटलमेंट की बात की गई तो बैंक ने साढ़े सात लाख रुपए उनके ऊपर निकाल दिए पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लमसम में आपको यही चुकाना होगा क्योंकि दादी जी का मकान साठ नंबर का जिस पर लोन चल रहा था बैंक वालों ने दादागिरी से साठ नंबर मकान के सील करने की बजाय जिस इकसठ नंबर मकान में खुद रहते थे उसको सील कर दिया गया जिससे परिवार आसपास के लोगों के पास जाकर शरण लेनी पड़ी ताराचंद ने बताया कि माताजी बीमार रहती हैं और उन्हें शोच की समस्या भी रहती है मजबूरन शोच के लिए सरकारी शोच में जाना पड़ रहा है परिवार पूरा बिखरा सा हुआ है न रहने का ठिकाना है न सोने का ठिकाना जाए तो जाए कहा बैंक की दादागिरी इस कदर है कि उनकी बात सुनने को बैंक तैयार नहीं है परिवार देने के लिए जब वो महेश नगर थाना अधिकारी बालाराम चौधरी के पास पहुंचे तो बालाराम चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिलवाया है कि सोमवार को बैंक खुलने के बाद में बैंक वालों को बुलवा कर यदि बैंक ने गलत मकान को सील किया है तो उसे खुलवा दिया जाएगा और दोनों को बैठाकर लोन की प्रक्रिया का सेटलमेंट करवाने की कोशिश की जाएगी मेरा नाम तारा चंद सैनी क्या मामला हुआ सर एक्चुअली हमने 2010 में सेंट बैंक होम फाइनेंस से एक लोन लिया था जो मेरी दादी के नाम से प्लॉट नंबर सिक्सटी पे और उसी के साथ हमारा प्लॉट नंबर सिक्सटी भी है अब 2010 में लोन लिया था उसके बाद हमने 2017 तक उनकी लगभग इंस्टॉलमेंट पे की है कुछ बीच में मिस हो गई थी बट उसके बाद हमने उसके लिए 2018 में सेटलमेंट के लिए भी ऑफर किया था कि आप इसका सेटलमेंट करके करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना पे हो नहीं पा रहा है और इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया दो तक हमारे पास बैंक का सेटलमेंट है वो सॉरी स्टेटमेंट है उन्होंने उसमें तीन लाख बयालीस हज़ार कुछ दे रखा है इसके बाद अभी जब हम उनके पास जा रहे हैं तो एक तो इन्होंने हमारा क्या है प्लॉट नंबर 60 की जगह 61 ब्लॉक कर दिया है प्लॉट नंबर 60 जिस पे लोन था वो तो ब्लॉक नहीं किया तो जो 61 था उसको ब्लॉक कर दिया है और सील लगा दी सील लगा दी उस पर पूरी तरीके से और एक ये है कि मतलब जब हम सेटलमेंट वो स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं तो वहाँ हमें स्टेटमेंट दे नहीं रहे हमें सिर्फ एक डायरेक्ट एक अमाउंट बता रहे हैं कि आपका सात लाख पचास हज़ार आपको पे करना है जबकि हम हमारे पास जो स्टेटमेंट है उनका लास्ट स्टेटमेंट है दो हज़ार उन्नीस का नवंबर दो हज़ार उन्नीस का उसमें उनका क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो तीन लाख बयालीस हज़ार आ रहा है इसके बावजूद भी हम जब फरवरी में अभी हम सी लगाने के बाद जब गए तो उन्होंने सात लाख पचास हज़ार का हमें दिया तो आप थाने में क्या बोला है थाने में इन्होंने पहले तो ये बोला कि मतलब ये हमारे अंदर नहीं आ रहा है आप बैंक से बात करो अब बैंक को इन्होंने कॉल भी किया बट बैंक का कहना है कि प्रॉपर्टी उनकी है मतलब इन्होंने कभी बात तो दर्ज किया जा सकता है ना जाँच की जा सकती है जो क्या कहा हाँ तो वो आप शायद प्रोसीजर कर रहे हैं बट अभी जब तक मैंने उनसे बात की तब तक तो उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे अंदर नहीं आ रहा है आप बैंक से ही बात करो जबकि बैंक को हम पहले बता चुके हैं आज दस दिन हो गए दस दिन से हम घर के बाहर पड़े ना मेरी मदर मेरे फादर सब परेशान हो रहे हैं मैं मतलब मेरे भाई कोई कहाँ सो रहा है मम्मी को भी मतलब टॉयलेट के लिए भी हम मतलब पब्लिक वहाँ लेके जा रहे हैं मतलब इतनी बुरी हालत कर रहे हैं सर मेरा नाम ताराचंद